insanız. Eşşer cüz'ün minel beşer buyurulmuştur. Eşşer cüz'ün minel beşer. Beşer kelimesi üç harften oluşur. Ba, şin ve ra. Ba'yı attığınız zaman geriye şer kalır. Onun için şer insan kelimesinin bir cüzüdür. Bizim aslımız Adem. Adem de bütün şirkinliklerin, zevalin, noksanlığın ve kötülüklerin menşei ve mayası olduğu için insanın kendini noksanlıktan külliyen azat etmesi mümkün değildir. Mayamız bu. Aslımız bu. Öyleyse aslımız değişmeyeceğine göre Allah'ın her ne kadar bize geçici olarak varlık bahşetmiş olsa da, ilim bahşetmiş olsa da onlar bugünlük bizde vardır. Onlar bizim için emanettir. Onların asıl sahibi Rabbul Alemin'dir. Bizde olan Adem'dir. Adem ise bütün çirkinliklerin menbaı, menşei, kaynağıdır. Öyleyse ne kadar derine inersek inelim, içimizi, vasıflarımızı, özümüzü ne kadar kazarsak kazalım, Adem'den kurtulamayız, noksanlıktan kurtulamayız, fani olmaktan kendimizi azat edemeyiz. Onun için el insanu nurakkebun minel hata'i ve nisyan buyurulmuştur. El insanu insan kim olursa olsun nurakkebun minel hata'i ve nisyan. İki özellik onun için vazgeçilmezdir. Bunlardan birisi nurakkebun minel hata bir hatadan mürekkeptir. Adem babamız bile hata yapmış. Sonra Allah'ın huzurundan bu aleme inmiş. Ve nisyan insan unutkanlıkla da müpteladır. Hem hata eder hem de unutur. Neleri unutmadık ki? Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşan'da ve iz ahade rabbuke min beni ademe mi zuhurihim zurriyetehum ve eşhedehum ala enfusihim elestü bi rabbikum kalu bela buyurarak daha bu aleme gelmeden önce Cenab-ı Hakk'ın huzuruna nasıl çağrıldığımız Ey kullarım ey ruhlar ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde hiç tereddüt etmeden Allah'ın huzurunda kalu bela tabi senden başka Rabbimiz yok ikrarında hepimiz bulunduk. Şimdi birileri çıkıp ben böyle bir şeyi hatırlamıyorum. Hatırlamadığım bir şeye de inanmam derse hatırlamadığımız ama inandığımız binlerce milyonlarca hadise var. Hiç kimse anne karnındaki tavırlarını, davranışlarını, yaşadıklarını görüp görmediklerini hatırlamıyor. Anne karnındayken başımıza neler geldi? Ne devrelerden, ne evrelerden geçtiğimizi, önce bir nutfeyken, sonra bir muzgaya dönüştüğünü kim hatırlıyor ki? Anne kucağına konulduğumuz ilk günden, sonraki aşamalarda, ta ki 4-5 yaşına geldiğimiz zamana kadar, Yaşadıklarımızı kim hatırlıyor ki? Annelerimiz, babalarımız bize ilk dünyaya geldiğimiz halimizi ne kadar anlatsa da, ne kadar hatırlatsa da biz ancak onların söylediklerini tasdikten ibaret kalıyor, daha ötesine gidemiyoruz. İşte tıpkı bunun gibi annemizden, babamızdan, bütün insanlıktan, daha doğru haber veren ve men asdaqu min Allahi qila sözü sözlerin en sadığı olan Hazreti Allah Celle Celalihu da bize ey kullarım hepinizi huzuruma çağırdım daha bu dünyaya gelmeden önce eles bezminde size rububiyetimi ikrar ettim sonra beşer olmanız hasebiyle bir imtihan olarak bu aleme gelince, ruh bu aleme, bu bedene inince, bedene olan aşkı ona öncesini, geçmişini unutturuverdi. İşte imtihan böyle başladı. Sonra ağızlarından iki dudağı arasından, doğrudan, sıdıktan, 
haktan, hakikatten başka sadır olmayan 124 bin peygamber geldi. İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsmail aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve hepsinin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hep aynı hakikati haykırdılar. Ve ila adin ekahum huda kale ya kavm i'budullah ma lekum min ilahin gayruh dediler. Ve ila thamuda ekahum saliha kale ya kavm i'budullah ma lekum min ilahin gayruh. Ve ila medyene ekahum şuayba kale ya kavm i'budullah ma lekum min ilahin gayruh. Peygamberlerin isimleri geçen kendilerinden mücadelelerinden bahsedilen peygamberlerin aleme gönderildikleri zaman hepsinin ağzından aynı kelime çıkıyor. Ya kavmi abudullah maleku min ilahin gayru. Allah'a ibadet edin. Çünkü Allah'tan başka ibadeti layık hiçbir ilah yoktur. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala